Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El día de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise Y en el video de hoy tenemos el análisis de Goldramon Cal Uno de los Digimon protagonistas de este nuevo Step of Banner Y también uno de los participantes en esta historia de la SDQ de Digimon Que a mí se me hizo bastante interesante eh, Les recomiendo que, que la hagan y que la lean, está, está interesante la historia eh, Bueno, como les digo, Goldramon es uno de los protagonistas no es el garantizado en el banner, el garantizado es Mijidramon, este eh, únicamente viene como Digimon anunciado Y pues bueno, se supone que en el último paso hay más chances de sacarlo y demás Pero ya vieron mi análisis de banner, no recomendé mucho tirar en este Step of Summon Pero en, digo, en el caso que a lo mejor alguno de ustedes haya hecho uno o dos pasos porque digo, que sale más barato que hayan tenido la suerte de conseguir a Goldramon, pues vamos a ver justamente en este video eh, en qué nos puede servir. La verdad, me duele saltarme un poco este, este, eh, este pop banner, porque Goldramon es un Digimon que me gusta bastante, por ejemplo, como cuando salió el, el step up de, de Dark Dramon y, y Demon, digo, Dark Dramon me gusta bastante, por suerte lo conseguí. Goldramon también me gusta bastante, pero estamos en un momento donde no hay tantos rubios que digamos, tenemos a Chaos Mon a la vuelta de la esquina, mitad Mon a inicios de diciembre, entonces pues ya no nos podemos dar tanto ese mito, ¿no? Según yo regresa en otro, no recuerdo si Liberate Summon en la versión japonesa, espero que cuando regrese me pueda llegar a salir, es un Digimon que me gusta, pero ni modo, ni modo, lo vamos a, a tener que dejar pasar en esta ocasión. Ahora, estamos aquí en el perfil del Digimon, en la página de Digimon Realize Global, les dejo el link en la descripción, eh, podemos ver primero que la línea que va a manejar el Goldramon es la siguiente, Betamon, Aidramon, Mega Dramon y finalmente Goldramon. Ya saben que en el Summon o te sale Aidramon o te sale Mega Dramon. Los stats que va a tener este Digimon en nivel 99 eh, son estos. De vida va a tener 6780. De tech va a tener 5563. Defensa de 2278. Y velocidad de 27. Que no son malos stats para nada. De hecho, están bastante decentes. A lo mejor la vida es lo que le falta algo, ¿no? Incluso aquí le ponen un lugar 87 de Marlowe. O sea, la vida sí le falta. Eh, pero. Los demás stats no están tan mal La cosa es que si lo comparamos Con Digimon Con los últimos Digimon Calm O sea, los últimos Digimon Azules Que han llegado a la versión global Se queda atrás, la verdad se queda bastante atrás O sea, estamos hablando de que los Burst Mode Y que aquellos que, que, que Dukemon perdón. Los Burst Mode y Dukemon Crimson Mode Sobrepasan los 3000 de, de defensa Tienen como 6000 de, de Tech, tienen como 8000 de vida Y bueno, la velocidad más o menos está igual ¿no? 30 o 40 es que, pero, o sea, estos stats sí son mucho más elevados Entonces Goldramon es un pequeño salto hacia atrás Por eso es que mencioné en el análisis de Banner Que llegó algo tarde Si, si hubiera llegado uno o dos meses antes este Digimon Hubiera quedado súper súper bien Hubiera sido bastante eh, bueno tirar por él Pero si a estos momentos Sí siento que llegó un poquito retrasado Ahora la ventaja a comparación de la versión japonesa es que eh, de sorpresa nos metieron un doble plugin específico para este Digimon. Este Digimon en la japonesa no tenía ni un plugin específico, pero aquí vamos a tener hasta el doble plugin. Eh, el plugin de ataque nos va a dar 700 puntos de tech y eh, 24 puntos de velocidad, es decir, con un doble plugin. Estaríamos teniendo 1400 puntos de ataque, lo cual nos dejaría casi unos 7000 y esto nos dejaría en los 75 de velocidad. Muy, muy útil, la verdad, para atacar primero. Luego el plugin de protección nos suma eh, 206 puntos de defensa y 1000 puntos de vida. Con un doble plugin de defensa estaremos teniendo 400 más, estaríamos, sobrepas estaríamos sobrepasando los 2000, 2600, 2000 casi 700 y eh, estaríamos teniendo 8780 de vida que bueno, ya está la verdad mucho más decente, no digo que no. Entonces eso, eso le cae eh, bastante bien. Además de que un par de plugins específicos es completamente free to play Porque se consiguen haciendo los desafíos de la SDQ Nada más con hacer los desafíos ahí consigues un par de, de sus plugins específicos Y el otro pues si sí, ya lo tienes que comprar con eh, las Battle Park Nails, ¿no? La tienda de, en el exchange de, de Battle Park Nails. Bueno, Ahí sí ya, ya te va a costar un poquito Pero aún así se podría decir que su, do, su doble plugin se puede conseguir de manera free, free to play Pero bueno antes de, de regresar a, o, y checar las skins, vamos a hacer la comparación con los stats de los demás megas del juego. Y para esto tenemos aquí el listado de Digimon Cal, eh, empezando con la vida. Podemos ver que sí se encuentra algo abajo incluso de los Digimon Cal. Eh, prácticamente tiene la vida de los de antes. O sea, los más recientes sí le llevan casi hasta... Bueno, a partir de 700 puntos. Yesmon, Paradigm Mode también le lleva una buena cantidad. Azul Longmon, Lucemon Satan Mode, Alpha Mono Ryuken y bueno, los, los últimos que han salido. Entonces, Vida y se queda un poquito atrás. Vamos a ver ataque. 
Chiquiapa que ya escala bastantes posiciones Estaríamos diciendo que está en la séptima posición de los azules Bastante bueno eso eh, Luego tenemos defensa que Aquí está en el top 10 de los azules todavía no es una, Honestamente ya con a más de 2000 de vida Lo considero al menos decente en el meta actual eh, Y velocidad pues bueno tiene 27 ¿no? Entonces no está abajo, no pero, o sea, como les decía, o sea, si consideramos a los últimos Digimon que han salido, pues si se queda atrás, ¿no? Aquí vemos a Dukemon y a los Bruce Mode, que están en los primeros tres puestos, y Voldramon se encuentra hasta el... Eh, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ay, ya me perdí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El puesto número 9, o sea, incluso se encuentra abajo de Lucemon Satan. Entonces, eso sí, pues son puntos en contra, ¿no? Digo, la ventaja, por ejemplo, en cuanto a Stats contra Lucemon Satan Mode, es que el doble plugin específico a este Digimon sí le sirve un montón, y el doble plugin específico de Lucemon e incluso los del famoso Ryuken, pues son, son medio chafas, ¿no? Son medio basura. Entonces, esa podría ser una ventaja, pero aún así compararse a Digimon que ya tiene algunos meses, pues no le cae tan bien. Eh, si hacemos la comparación con los demás megas del juego, aquí sí vamos a verlo un poquito más abajo. Vamos a ver primero vida. Uh, sí, vida sí está este, abajo de la media. De hecho, vida está abajo de la media. Luego tenemos ataque. Ataque sí está en el lugar número, pues más o menos 16, 15. No está mal, un ataque. Defensa está por ahí del top, uh, casi cercano al top 30. En la defensa, o sea, tampoco está tan mal. Lo que le decía es una defensa decente. Y la velocidad también está decente. O sea, la vida es lo que sí le lo que más le va a... A complicar, eh, si por ejemplo Digimon como Digimon como Lucemon, como Alfamono Ryuken, que no tiene evasiones y tiene una cantidad de, de vida y defensa un poquito más decente, sufren y pueden bajarlo rápidamente, pues eh, Goldramon va a tener todavía más ese problema, ¿no? Porque este Digimon tampoco tiene evasiones, entonces sí le puede, eh, se le puede complicar un poquito más. Sin embargo, las skills, a mi parecer, no están tan mal. Primero tenemos la main skill, que se llama Godfire, que era de 280 a 420% de daño a 3 enemigos. Esta skill va a bajar el rate de crítico de los 3 enemigos atacados en 40%, nada mal. Y además, removerá envenenamiento, quemadura y error de todos los aliados. Bastante bueno esto. Puede servirte en un equipo de estados, en justamente enfrentamientos de Mirror Match, para eh, cuando te claven algún estado, tú limpiártelo si es que no traes a Lucemon. Entonces, eso te puede... Eh, ayudar bastante Luego la subskill se llama Lock Attack Spread Destruction Que era de 260 a 390% de daño a dos enemigos Y tiene un 80% de probabilidad De causar bloqueo de skill a los dos enemigos atacados También es muy buena skill Siento que hubiera estado todavía mejor Que, que fuera tres enemigos Porque imagínense, un 80% de bloqueo de skill A tres enemigos hubiera estado increíble O sea, ya co en combinación con Azul Longmon Es tres enemigos garantizado Bloqueo de skill, sin problema o sea, eso hubiera estado súper, súper bien. Me imagino que por lo mismo que es 80, nada más dan de verdad a 2, pero bueno. Eh, para el momento que llegó, creo que sí, el 3 lo hubiera compensado bastante. Eh, esta es una skill que no va a servir obviamente en Clash Battle. En Battle Park, pues, sí te va a servir en, en, en compañía de Digimon como Azul Longmon justamente. Te ayuda a contener al equipo y pues con otros los va rematando. Y la main skill, pues digo, te sirve en Battle Park y en Clash Battle sin problema. Porque es un removedor de estados alterados. Y bueno, el... el, el The bug de críticos también te puede eh, ayudar a, a aguantar un poquito más. Luego tenemos la Passive Skill, la cual va a nulificar la cegadura eh, de todos los aliados, sin importar color, durante 7 turnos. Súper, súper bien, porque hasta ahorita, eh, bueno, cegadura es un estado súper molesto y el único protector de este estado es justamente Red Moon Burst Mode y solo protege a los azules. Entonces, con, con eh, Goldramon ya estarías protegiendo a todos. Eh, además a los Digimon rojos les va a estar haciendo mucho más daño, los va a estar targeteando mucho más eh, frecuente o bueno, los... Sí, los, les va a dar preferencia de target, más bien, de manera permanente. El daño extra será por 1.5. Y además, esta, esta parte de la pasiva también está muy buena porque bajará la resistencia al daño tech de todos los enemigos en 60% durante dos turnos. Eh, digo, Rebombers Mode da mejor debut porque es 70%, pero para Rebombers Mode necesitas tirar primero la subskill, claro, ¿no? Pero... Fuera de él, creo que sería el mejor debuffer de resistencia al daño tech que está en ahorita en la versión global, porque el otro es Skull Satamon, pero baja 50%. Este baja 60%, así que está bastante, bastante bien. Y digo, en un equipo de estados alterados, puede ayudarte muchísimo en, en compañía de Azul Ogmon, porque la, la quemadura, error y envenenamiento del mismo Azul Ogmon va a estar haciendo muchísimo daño, ¿no? Entonces, eso también es, es muy bueno. A lo mejor la quemadura de alfa o algún estado que llegue a meter luce va a estar haciendo mucho más daño gracias a esto. O en un equipo azul en sí, en general, también te puede servir. 
Eh, lo malo, creo que, que lo, lo, lo que más le afecta en sí a este Digimon, si me lo preguntan a mí, son los stats. Si, le metí, si hubiera tenido muchos mejores stats, creo que este Digimon hubiera, incluso sería una buena opción para Summon ahorita. Si hubiera tenido stats eh, ya más comparados a los Burst Move, porque sus técnicas no son malas. Remueve estados alterados, baja crítico, casi es asegurado este, dos bloqueos de skill, o sea, son buenas técnicas. Igual las pases, la de la, los de la pase de skill son, buenas, son buenos efectos. La cosa es que sus stats son súper bajos y esto complica bastante al Digimon porque lo van a bajar rápido. Digo, puedes llevar un Heavy Leomon para protegerlo, sí, pero una vez que maten a tu Heavy Leomon lo van a bajar rápido. Entonces siento que ese es el principal problema de, de este Goldramon. Ya pasando a la parte de la clasificación final, eh, vamos a comenzar con Clash Battle. Yo creo que aquí le voy a poner entre B y A, porque digo, sus, sus skills son de 3 y 2 targets. El bloque de skill no te sirve nada, pero la subskill puedes ayudarte bastante. O incluso podríamos ponerle entre A y S, bien. Porque la subskill de bajar 60% de resistencia de daño tech es muy buena, te protege de cegaduras, a los rojos les vas a pegar más. Y además si estás llevando Dukemon Crimson Mode en el equipo vas a estar constantemente, esta, vas a estar teniendo constantemente eh, la habilidad de quitarte quemadura, rojo y envenenamiento. Entonces digamos que en las Clash rojas, donde también va a pegar un poquito más fuerte, podríamos decir que es S y en las demás una A. Entonces no está tan mal, pero sí, o sea, considerando que el equipo azul... Tiene los, las mejores opciones para Clash, pues si no, no llega a tener un puesto, si me lo pregunto, un puesto fijo. Luego en Battle Park, yo creo que a lo mucho le voy a poner una A, es que sí, siento que esos stats, digo una A porque queda en, en equipo de estados alterados, en equipo azul, que es ahorita lo que eh, es más fuerte en la versión global, son dos de los equipos más, más fuertes en la versión global, equipo de, de estados alterados con Azul Lock Moon, que lo beneficia muchísimo, y equipo azul con Prince Mode, que también queda bastante bien, entonces puede servir. Pero igual, hay mejores opciones. Eh, y les digo, o sea, los stats es lo que más, lo que más dañan a este mismo. Y en Underworld Dungeon tampoco está mal. Te limpia estados alterados. Eso te puede ayudar. Son de 3 y 2 targets. Te, te protege de, de... ¿Cómo se llama? Cegadura. Y la ventaja que es que, que todas sus protecciones es a todos los aliados. No nada más a un color en específico. Entonces creo que igual. Y le podríamos poner entre una A y una S. Entonces no es un mal Digimon. No. Pero considerando estos dos de aquí, por ejemplo, que están ahorita en la versión global, incluso Azul Long Monk también, que está ahorita en la versión global, preferible cualquiera de estos tres a Goldramon, si me lo pregunto. Entonces, incluso los banners son mejores, ¿no? El de Azul Long Monk viene con Baihumon, el eh, Raymond viene con Rosemon. Dukemon, bueno, el de Dukemon a lo mejor, pues bueno. Leopardmon no es tan pesado, pero Dukemon dice Mox es, es muy, muy bueno. Entonces... Eh, es buen Digimon, pero no, no recomendaría estar tirando en un step up. Preferiría, eh, yo les recomendaría más esperar a que, a que regrese y a ver si, si lo sacan ahí. Porque sí, no, no vale mucho la pena. Y ir tan, tan de lleno por poner, honestamente. Si le salen primero o segundo multi, pues está, está cool. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí chicos, espero les haya gustado, ya saben que si les ha gustado el video por favor dejen un muy buen like, déjenme en los comentarios qué opinan de este Goldramon, si tiraron por él, si lo consiguieron, si ya lo estuvieron probando y a lo mejor eh, piensan que debería ponerlo más abajo o más arriba, no sé, los voy a estar leyendo, eh, ya saben que también los invito a suscribirse y a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo contenido, en el caso de que se quieran mantener informados o que les guste el contenido que estoy subiendo al canal. Ya saben que compartir también me ayudaría un montón y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!